ஓகே ஸோ கிறிஸ்துக்கொள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதர்களே உன் அனைவருக்கும் பிதாவுக்கு தெய்வ நாமத்தினாலும் நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால அன்பு வாழ்த்துக்கள் தவிர்த்துக் கொள்கிறோம் ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கு ஒரு தேர்ஸ்டே இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் வச்சுருக்கிறோம் ஏனென்றால் கர்த்தருடைய கிருமினாலே நிறைய ஒரு கர்த்தர் இடத்துல நிறைய வேலைகள் தேவன் கொடுத்துருந்தாரோ அதனால சோதர இடத்துல வந்து இந்த டிஸ்கஷனில் நாங்கள் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் தேவன் இன்றைக்கி ஒரு கிருபை தந்திருக்கார் அதனால் தேவனுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா அடுத்த வாரத்துலேருந்து இந்த ஒரு கொஷின் புக் ஸ்டடி ரெகுலராக இருக்காது ஏன்றால் அடுத்த வாரத்துலேருந்து இன்னொரு இங்கிலீஷ் பேட்ச் நமக்கு தேர்ஸ்டே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் பேசிக் கிளாஸோ அது ஃப்ரீ ஆகி ஃப்ரீ ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த நேரத்தில் இந்த கிளாஸ் இருக்கும் அது பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் குரூப்பில் போடுறோம் அது அதனால தயவு செஞ்சு அதுக்காக நீங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ப்ரே பண்ணுங்கோ ஓகே சரி இப்போது இந்த வாரம் நாங்கள் எந்த ஒரு கேள்வி கூட என்ன பண்ணல வைக்கல ஸோ ஜென்ரலாகே பொதுவாக சில விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு இல்லைங்களா முக்கியமாக பார்க்கும் போதும் இன்ற ஒரு இன்றைக்கு ஒரு நாளில் நம்ம உலகத்தில் பார்த்தா எந்த ஒரு நியூஸும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் நமக்கே இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற நியூஸ்களில் எந்த நியூஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் தொழில்விடும் போது வசந்த காலம் சமீபமா இருக்கோ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் போது தேவனுடைய ராஜ்யம் ரொம்ப கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணுங்க நீங்க நினைவு கூறுங்க சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா அதனால இப்போ இஸ்ரேல் தான் நமக்கு ஒரு டைம் பீஸ் நம்முடைய வாட்ச் இல்லைங்களா உலகத்தில் என்ன நடந்துருக்கோ எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோ அடுத்தது என்ன ஆக போக என்னதான் தேவனிய மக்கள் எதிர்பார்க்கணும் இதெல்லாம் விஷயங்கள் நமக்கு அருமையாக நாங்கள் வருஷத்தில் நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்கார் சரி இப்போ இன்றைக்கே நமக்கு பயங்கரமான என்னங்க ஒரு யுத்தம் இஸ்ரேல்ல காசால என்னங்க நடந்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஏறக்குரிய ஒரு மாசமே என்னங்க ஆயிடுச்சு ஒரு மாசத்துல இந்த போர் நண்டுனே இருக்கோ இல்லைங்களா சரி இப்போ இந்த சூழ்நிலை பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரிய வருது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை வரும் இப்போ எந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதோ என்ன தான் எதிர்பார்க்கணும் சரி இதில் நமக்கு என்ன பாடம் என்கிட்ட என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா அதை முதலாவது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இப்பொழுதும் இப்பொழுது என்ன நடந்து நிற்குதோ என்னங்க இதுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன இப்போ என்ன நடந்து இருக்கிறதோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஸோ ஒருத்தராக நீங்கள் பதில் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுறது நீட்டு என்ன பண்ணலாம் வசந்தின் அடிப்படையில் இருக்கலாம் இல்லை ஜென்ரலாக பொதுவாக நீங்கள் எப்படி தோன்றுறதுன்னு சொல் நீங்கள் கூட அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஸோ யார் முதல் யார் சொல்கிறீங்க சரி நான் பேர் கூப்பிட்டுமா ஆ சொல்லுங்கள் ஜானமதர் இருக்கிறீங்க <laughs> 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 ஸோ கடைசி காலம் ஸோ கடைசி காலம்ட்டு ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடைசி காலம் கடைசி காலம்ட்டு எந்த எந்த ஒரு ஆங்கிள் அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னா எவ்வளோ கிட்டே அப்படின்னா என்ன சொல்கிறதுனாக்கா இது இது அடுத்த தினம் இப்போது ஜென்ரலாக நான் இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னாக்கா இப்போ உலகத்தில் நீங்கள் எல்லா நியூஸ்லேயும் பார்த்தா என்ன தான் சொல்கிறனாக்கா இதுதான் மூன்றாவது உலக போர் நடக்கிறதுக்கு என்னங்க ஒரு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு இல்லைங்களா ஸோ தேர்ட் வேர்ல்டு வார் இது திஸ் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த தேர்ட் வேர்ல்டு வார் ஆகிட்டு எனக்கு நிறைய ஒரு சொல்கிறது உண்டு இல்லைங்களா சரி அதனால இப்போ இந்த ஒரு சூழ்நிலை பார்த்தா நமக்கு அப்படி இருக்குதா இல்லை என்ன நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை பார்க்கும்போது தேர்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து வர்றதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு அதில் எல்லா நா கண்ட்ரீஸும் சமாதானத்துக்கு வருவாங்க சமாதானம் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை போய்க்கு போயிட்டு இருக்கு அது வந்து தேவன் வந்து யார் மூலியமாவது 
கிரியை கிரியை காமிச்சு அவங்களுக்கு இவர் தான் தேவன் இவர் தான் எஸ்டர் வேலையும் தேவன் அவங்க அது எதிரி ஆஹ் எனிமிஸ் கண்ட்ரிக்கு வந்து இது புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்குவாங்க இவர் தான் தேவன் தேவ தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு வந்து இவங்களை நடத்துறாங்க நடத்துறாரு இவர் தான் உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒன்று வரைக்கும் இந்த பண்ண சண்டை நடக்கும் பாயிண்ட் நடக்கும் ஓகே ஸோ அப்படியெல்லாம் இந்த செண்டை மூலியமாக தான் தேர்ட் வேர்ல்ட் நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு தான் இதோ என்ன சொல்றது தொடர்பு சரி ஓகே தேங்க்யூ ஜெர்மன் சரி கன்ஃபார்ம் ஓகே தேங்க்யூ சரி வேற அடுத்த நெக்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்க ஓகே அருள் சந்திஷ்டார் அதாவது அந்த யூதர்கள் வந்து இன்னும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளல இதன் மூலமா அவங்க வந்து இந்த போர் வர்றதன் மூலமா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ற சூழ்நிலை வரும் அதற்காக கூட இது இருக்கலாம் ஓகே ஓகே சார் அப்படின்றால் தேவன் இன்னும் அதிக மக நம்புறதுக்கே அப்புறமா தேவனுடைய மகன் இருக்கிற கிறிஸ்துவனு கூட நம்புறதுக்கே தேவன் என்ன பண்ணிருக்கலாம் இந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி அவருக்கு கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே குட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேற யாரும் சொல்றீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளின்டன் பிரதர் என்ன பேச முடியுமா பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் அப்பதான் இப்போ இஸ்ரேல வந்து இருக்கிறீங்களா போறோம் அது மூலியமா நமக்கு என்ன படம் இருக்கும் ஸோ வேதத்தின் அடிப்படையில எந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறீங்களோ அடுத்த தினம் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுங்களா ஆலோசனை இப்போ இஸ்ரேவில் பார்த்தா நமக்கு நமக்கு அதுல மூலியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரியல பிரதர் என்ன சரி ஓகே நோ பிரம் அடுத்தது தீன் பிரதர் ஓகே தேங்க்யூ சரி அடுத்தது பார்த்தி பிரதர் பார்த்தி பிரதர் நல்ல இருக்கீங்களா சரி ஓகே ஜான் பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் இன்னொருவாங்க <laughs> ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஜான் பிரதர் ஓகே குட் சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட் சூர்யாஸ்டர் நீங்க சொல்றீங்களா அதாவது இஸ்ரேல் நடக்கிற போர் பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கும் ஒரு எச்சரிப்பு தான் அவங்க ஆனால் அது தேர்ட் வேர்ல்டு வார எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அந்த இஸ்ரேல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எல்லா மற்ற நேஷன்ஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து அவங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாம அந்த இஸ்ரேல் நேஷன் வந்து தனியா நிற்கும் எந்த ஒரு ஆதரவு எதுவுமே இல்லாம அப்பதான் அவங்க வந்துட்டு தேவனோட பிள்ளை இயேசு கிறிஸ்து மேசியா சொல்லிட்டு அப்பதான் அவங்க வந்து அறிஞ்சு அறிஞ்சிக்குவாங்க அது வரைக்கும் அவங்க வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க பிரதர் ஓகே குட் சிஸ்டர் அப்படின்றால் எல்லா உலக ராஜ்யங்களும் வந்துட்டு இஸ்ரேல்ல கைவிடணும் அப்போ இஸ்ரேல் தனியாக நிற்கணும் அப்போதான் அவரை போராடக்கும் போதும் அந்த தேர்ட் வேர்ல்டு வார் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும்னு சொல்றீங்க ஓகே வேற ஆமாங்க ஓகே சரி ஓகே அடுத்தது விம்லாஸ்டர் விம்லாஸ்டர் நீங்க எதனா சொல்றீங்களா இப்போ இஸ்ரேல நடந்துட்டு இருக்கிறது அது மகா உபத்திரவத்தின் ஆரம்பமா இருக்குது அந்த மகா உபத்திரவத்தின உச்ச கட்டவான வரும்போது தான் அதுதான் தேர்ட் வேர்ல்டு வார் இப்போ அப்படின்னு பார்க்கும் போது அந்த தேர்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து வருது அப்படின்னா இப்போ வந்து இஸ்ரேலுக்கும் காசாக்கும் மட்டும்தான் நடந்துட்டு இருக்கு போரு 
தேர்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்னா இஸ்ரேல் தனிச்சு இருக்கும் எல்லா நேஷன் எல்லா நாடுகளும் ஒன்னு சேர்ந்து வந்து இஸ்ரேல் மேல போர் தொடுக்கும் அப்ப வந்து அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு அவங்களுடைய ஞானம் பெல்லன் எல்லாமே செயலிழந்து போயிடும் அப்போதான் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவாங்க அப்போ தேவன் வந்து முற்பிதாக்களை எழுப்புவார் முற்பிதாக்களை எழுப்பி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு ஏசு கிறிஸ்து அங்க நின்று அந்த போரை நடத்துவாரு ஆனா நமக்கு இதை வச்சு என்ன பாடம் அப்படின்னா இப்போ இஸ்ரேல இந்த போர் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இது மூன்றாம் உலக போர் வரைக்கும் போலாம் அதனால நம்முடைய மீட்பு சமீபமா இருக்கிறது அதனால நம்ம வந்து இது வந்து நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு கடைசி காலத்துல வாழ்ற பாத அங்கங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு சபை சீக்கிரமா முடிய போகுது நம்ம வந்து கரெக்டா ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும்ன்றத தேவன் எச்சரிக்கிறார் ஓகே ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்றால் இதை விட்டு ஊரில் இதை என்ன சொல்கிறதோ கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபிளுக்கு ஒரு ஆரம்பம் தான் இது ஒரு முடிவு கிடையாதோ ஆனால் இது வந்துட்டு போக போக வந்துட்டு மூன்றாவது உலக போகிறதுக்கு வந்துட்டு அதுதான் லீட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போதோ தேவன் எப்படி ரட்சிப்பு தருவார் இஸ்ரேஜங்களுக்குன்னுட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கரெக்டுங்களா சரி ஓகே குட் சரி அடுத்தது நம்ம தாஸ்பதர் தாஸ்பதர் தீன்பதர் சொல்லுங்க கேக்கல <laughs> நெட்ஒர்க் இருக்கும் போதும் நீங்க சொல்ல ஓகே தேங்க் யூ சரி ஸோ அதனால் இப்போ இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் பார்த்தா நமக்கு உலகத்தில் நிறைய ஒரு நீங்கள் என்ன நியூஸ்னு எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா ரொம்ப கவரேஜ் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி பாருங்க டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா போர் நடந்து நிற்கும் போதும் லைவ் டெலிகாஸ்ட் என்ன பண்ணுறார் நமக்கு நமக்கு பண்ணுறார் இல்லைங்களா இந்த ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு காரியம் வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருளும் கூட என்ன பண்ணல நடக்கல இல்லைங்களா இது விசேஷமாக இப்போ தான் நடக்குது இல்லைங்களா சரி பார்த்திபா புதர் லைன்ல இருக்கீங்களா பார்த்திபா புதர் ஓகே புதர் ஓகே புதர் ஃப்ரீ இருக்கீங்களா இல்ல வண்டி ஓட்டி இருக்கீங்களா ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் புதர் சொல்லுங்க புதர் சரி இப்போ இஸ்ரேல்ல போர் நடந்து இருக்குது பாத்தீங்களா அதுல நமக்கு என்ன பாடம் இருக்கோ அப்புறமா இத பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ இஸ்ரேல்ல போர் நடந்து இருக்கோ இப்போ அது நம்ம ரட்சிப்புக்கு என்ன சம்பந்தம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இஸ்ரேல் போர் நடக்கிறதுக்கு நமக்கும் அவங்கள பத்தி தான் பிரதா நம்ம பாக்குறோம் அவங்கள அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கு பிரதா உள்ள டெக்னாலஜி வந்து கூட அவங்கள தேவனுடைய அனுமதி இல்லாம அவங்கள தொட முடியாது இல்ல பிரதா அப்படின்னா நம்ம ரச்சிப்பு சமீமையா இருக்குது நம்ம நம்மள நம்ம நல்லாயிட்டுமானா அந்த போர் முடிஞ்சிரும் பிரதா வந்துடுமா <laughs> 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 இது ஆல்ரெடி அவங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மனம் திரும்புகிற வரையும் வராது இல்லை புரிதா ஓகே ஸோ குட் சரி அப்படின்றா இல்லை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மன திரும்புதல் வரணும் அப்படின்றா ஏசு பிரச்சக்கராக ஏற்றுக்கொள்ளணும் அங்கே வரைக்கும் இந்த போர் நன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சுச்சுவே சூழ்ந
வருதும் போகிறது இருக்காங்க <laughs> இஸ்ரேல் தேசத்தை வந்து தேவன் வந்து நம்ம வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தான் கொடுத்தாரு ஆனா அதை வந்து பாலஸ்தீனர்கள் வந்து இல்ல அது வந்து எங்களுடைய இப்ப பிரச்சனையே வந்து அதுதான் போயிட்டு இருக்கு மெயினா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வசனங்கள்ல பாக்குற மாதிரி வந்து ஆஹ் எப்படி இப்ப எதை நோக்கி போறோம் அப்படின்னா தேர்ட் வேர்ல்டு வார் நோக்கி போற மாதிரி தான் இருக்கு பட் இப்ப இருக்க கண்டிஷன்ஸ் படி நம்ம பைபிள் என்ன நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாடுமே இஸ்ரேல எதிர்த்து வரும் அப்படின்னு அவங்க பார்ப்போம் ஸோ பட் இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஒண்ணுமே வந்து இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் அந்த சப்போர்ட்டுமே இப்ப வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம எந்த நாடுமே எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணிக்காது ஸோ அதனால ஏதோ ஒரு வகையில இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ உலக எல்லா நாடும் கை விட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அப்ப அவங்க வந்து ஜெயிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதையும் உருவாக்கிட்டு தான் வந்து ஆஹ் தேர்ட் வேர்ல்டு வார்ன்ற ஒரு விஷயம் உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறான்னு பார்க்கும் இப்ப சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி சோ அதுதான் வந்து எண்ட் ஆஃப் அர்மகதோன்றது அது எண்ட் ஆஃப் இது இப்ப ஜெரம எரேமியா தேர்ட்டி போர்ல இருந்து நினைக்கிறேன் அது அந்த வேர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிரேட் டே இட் இஸ் லைக் நன் அதர் அந்த டைம் ஆஃப் ஜேக்கப் ஸ்ட்ரபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நான் படிச்ச ஞாபகம் சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல பத்தி தான் அங்க சொல்லப்படுது ஸோ மெயினா வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸும் சரி ரஷ்யாவும் சரி ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து யார் அடிப்பாங்கன்னா இஸ்ரேல வந்து அடிப்பாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இருக்க கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஈரான் சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே எதிர்க்க எடுத்து இருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் எடுத்து இருக்காங்க ரஷ்யாவுமே அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ரஷ்யா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் இது எடுக்கல பட் அவங்களுமே மறைமுகமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் பாக்குறோம் அதாவது இஸ்ரேலுக்கு எதிர்த்து பட் ஆனா இன்னுமே வந்து வெஸ்ட் வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குன்னு பாக்குறோம் ஸோ அதனால இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி ஒரு எண்ட் ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு அலாம் கிளாக் மாதிரி ஒரு நடக்க போற விஷயத்துக்கு நம்ம எப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எப்ப எல் எழு டைமுக்கு முன்னாடியே ஒரு அலாரம் வைப்போம்ல அது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் டைம்ல இருக்கோன்றதுக்கு ஒரு ஒரு அத்தாட்சி மாதிரி இந்த இது வந்து நடக்குது அதிகாரத்துல <laughs> இல்லைங்களா பல இடத்துல பூமி அதிர்ச்சிகள் இல்லைங்களா கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் வரணும் அப் அதுக்கப்புறமா ஒரு எட்டாவது வருஷத்தில் முக்கியமாக என்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னங்க இதெல்லாம் ஆரம்பம்னு சொல்கிறாங்க பிடிக்கும் அந்த வாசனம் தயவு செஞ்சு மேத்தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் வாசிங்க இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் ஆ இவ்வளோ வேதனைகள் ஆரம்பம் பார்த்தீங்களா வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் ஆரம்பம் வெரி குட் சார் தேங்க்யூ ஸோ தானே பிகினிங் ஆஃப் சாரோ அப்படின்றால் இதோ பிரதர் இது ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா பிரதர் இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பைபிள் ஸ்டூட்ஸ் பாக்கி என்ன எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்லேருந்தே ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு எஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்லேருந்து இந்த கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரபல் என்னங்கோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஆனால் இதுக்கு நம்ம அப்போஸ்ட்ல போல் என்னங்கோ ஒன்றுத்தி மூ தீசன் அன்னைக்கால அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்றேன்னாக்கா ஒரு ஸ்திரீ மேலே எப்படி பிரசவ வேதனை வருமோ அப்படி பிரசவ வேதனை வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இந்த பிரசவ வேதனை வந்துன்னு இருக்கும் அதனால இந் இந்த பிரசவ வேதனை பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா உலகம் எல்லாம் சமாதானமாக இருந்தது எந்த ஒரு ட்ரபிள் எந்த ஒரு நியூஸ்ல பாருங்க 
திடீரென்று ஒரு நாள் காலையில் ஏஞ்ச உடனே எல்லா என்னங்க எல்லா அந்த காசால் இருக்கிற எல்லா அமாஸ் ஜனங்கள்ட்டு பலவிதமான இடத்துல பதவியில் பலவிதமான விதத்தில் என்னங்க அட்டாக் பண்ணார் லேண்டில் பூந்தி வண்டியில் டூ வீலர் கார் அதை எடுத்து என்ன பண்ணார் அந்த பார்டர் அப்படியே அந்த சுவரில் உடச்சி உள்ளே என்ன பண்ணார் பூந்தினார் அப்புறமா ஹெலிகாப்டரு என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த கிளைடர்ஸ் மூலியமாகே இல்லைங்களா பேரச்சூட் மூலியமாகே அப்புறமா அண்டர் கவுண்ட் பங்கர்ஸ் மூலியமாக வெளியிலே வந்து அப்புறமா அங்கே லான்சர்கள் மூலியமாக ராக்கெட்ஸ்கள் என்ன பண்ணியிருக்கார் நிறைய ஒரு ஷூட் பண்ணியிருக்கார் எல்லாம் ஒரே வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்கார் பண்ணியிருக்கார் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு என்னங்க சொல்கிறது அட்டாக்கனாக்கா நம்ம நல்லா தெரியும் இஸ்ரேலோடைய டெக்னாலஜி ஐரன் டோம்னு சொல்கிறது பார்த்திங்களா என்னங்க ஐரன் டோம்னாக்கா அந்த ஒரு வானத்தில் எதனா ஒரு மிசைல் வந்தால் அந்த மிசைல் வந்து என்னங்க காற்றுல இஸ்ரேலிருந்தே அப்படியே கீழே இந்த ஒரு ஸ்கட் மிசைல் போய் அந்த மிசைலில் வனத்தில் என்ன பண்ணுமா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுமோ அது டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மிசைலில் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கே ஏறக்குரிய நாலு லட்சம் ரூபாய் என்னங்க தேவைப்படுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கட் மிசைல் எல்லா இடத்துல பார்டர்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கார் இஸ்ரேலை வச்சுருக்கார் அந்த அந்த நாளில் என்னங்க ஒரே வாட்டி அஞ்சாயிரம் ஒரு மிசைல் காசாலியில் வந்ததுனாலே இந்த ஐரன் டோம் கூட என்ன பண்ணலையா வேலை பண்ணல யோசனை பண்ணுங்கோ இது பயங்கரமான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் அட்டாக் இஸ்ரேலுக்கே இல்லைங்களா இஸ்ரேலில் பார்டரில் பூந்தி ஃபார்மாஸ் நல்லா சாவடிச்சு அங்கே சின்ன பசங்களோ ஆண்கள் பெண்கள் யாருமே என்ன பண்ணல கண்டிக்கல எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காரோ அந்த நாய் கூட இருந்தால் கூட நாயின்னு என்ன பண்ணியிருக்கார் சாவடிச்சு என்னங்க ஒரு கொடூரமாக ஒரு அட்டாக் பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா சரி இது இது பார்த்தா நமக்கு ஜெனரல் எப்படி இருக்குதுனாக்கா ரொம்ப ஒரு என்னங்க கோவம் வர மாதிரி இஸ்ரேல் ஜெனலுக்கே இல்லைங்களா இஸ்ரேலில் கூட என்ன பண்ணுறோம் வாரை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு இப்போ காசா சிட்டிக்குள்ளே பூந்தி எல்லாம் அடிச்சுன்னே இருக்கார் ஆனால் இது எப்படி தோன்றதுனாக்கா எப்படி மூன்றாவது உலகத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கோ ஆனால் போகுமா இதான் மூன்றாவது உலகமாக போகிறான் எனக்கு கேள்வி கேட்டால் பாருங்க எசிக்கல் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போதும் ஒரு முக்கியமான கருத்து அங்கே சொல்கிறார் எனங்க எசிக்கல் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது வசனம் மூணாவது வசனம் நாலாவது வசனம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க எசிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் டூ த்ரீ ஃபோர் வாசிங்க மனுபுத்திரனே மேசை தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து நீங்க என்ன சொல்றனாக்கா யார் விருதமாக நீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுவோம்னாக்கா இந்த மூன்று ராஜ்யங்களை பத்தி என்ன பண்றீங்க நீங்க சொல்றாரு இல்லைங்களா இருங்க அந்த அந்த சாட் வேணும் ஒண்ணு போடுற ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே தெரியுதுங்களா எதற்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா சரி ஓகே ஓகே சரி நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் பாருங்கள் சில நாட்கள் பற்றி நாங்கள் ஒரு அந்த மேப்பில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா யார் பற்றி சொல்கிறாருனாக்கா நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தா என்னங்க மகோக் காக் மகோக் அப்படின்னா ரஷ்யா அப்புறமா என்னங்க இன்னொரு மெய்ஷாக் துபால் என்னங்கோ அந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் பேசுகிறார் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மெய்ஷாக் துபால் 
அந்தக்க துபால் கைன் இல்லைங்களா அந்த ஒரு நாடுகளை பற்றி இல்லைங்களா எல்லாம் பேசிட்டு நாலாவது வசனம் பரவி சார் என்ன சொல்கிறாரு ஆ நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டி உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசையும் கேடகமும் உடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன் பாத்தீங்களா அவர்களை எப்படி புறப்பட்ட பண்ணுவேன் சொல்றாருனாக்கா வாய்க்க என்ன போடுவாரா சிஸ்டர் தமிழ் என்ன வச்சு வார்த்தை நல்ல வசனத்துல மூன்றாவது உலக போர் நடந்ததுக்கு எப்படிதான் சூழ்நிலை மாத்துவாரனாக்கா அந்த ஒரு ரஷ்யாக்கார் இல்லைங்களா ஆ என்னங்கோ அந்த யுத்தத்துக்கு வர மாதிரி தேவன் என்ன பண்ணுறா இழுத்துறாராம் இல்லைங்களா அப்போ வாய்க்கு இது போட்டு இழுத்துறாருனாக்கா ஹுக்ஸ் போட்டு எழுத்துறாருனாக்கா இப்போ யோசனை பண்ணுறது இப்போ மாடு மாடு இருந்தா இந்த ஆடு மாடு வழியில் போயிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கே வாய்க்கு என்ன பண்ணுறதுக்கு ஒரு நூல் போடுறேன் பார்த்தீங்களா அந்த நூல் இப்படி இழுத்துனா லெஃப்ட்டு போவோம் நூல் இப்படி இழுத்துனா ரைட்டுக்கு போவோம் இல்லைங்களா அதுதான் கண்ட்ரோல் அதுதான் தேவன் இந்த ராஜ்யங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரனாக்கா இஸ்ரேல் இடத்துல என்ன பண்ணுவாரா கான்சன்ட்ரேஷனா திரும்ப வரா இல்லைங்களா எல்லா நாட்கள் இஸ்ரேல் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வரா இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்கும் போது இன்னும் சூழ்நிலை தான் நடந்துன்னே இருக்கோம் இல்லைங்களா சரி அதனால நீங்கள் பார்த்தா இப்போ பாருங்க சடனாக கொண்டு எனக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் தான் இருந்தது ஆனால் திடீர்னு இப்போ ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நியூஸே இல்லை இல்லைங்களா போன் வந்துன்னே இருக்கோம் லைட் ஆகி ஆனால் அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்குமே யாருக்கும் இல்லை திடீர்னு கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் எதுவுமே போயிருந்துருக்குதுனாக்கா இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் மேலே என்னங்க கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் போயிருக்கோ இல்லைங்களா சரி இப்போ இது மூன்றாவது உலகத்துக்கு போயிடுமா ஆனால் கேட்டால் கண்டிப்பாக போகாது ஏன்றால் பாருங்கோ எல்லா இராணுவத்தோடும் உன் கூட இருக்கிற எல்லா சேனைகளோடும் சொல்வார் அப்படி என்றால் இது ஒன்றுட்டு ஒரு பிகினிங் இந்த மூன்றாவது உலக போருக்கே ஒரு செட்டப் என்னங்க ஒரு செட்டப் தான் என்ன பண்ணிருக்கார் இல்லைங்களா அப்படின்னா இந்த ராஜ்யங்கள் யார் இஸ்ரேலுக்கு விருத்தமாக இருக்கிறாரோ அந்த மைண்ட் செட்டப்ல இருக்கிற எல்லா ராஜ்யங்களே ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ கேதர் பண்ணிருக்கார் இதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் போறங்க ஒரு போன மாதம் இஸ்ரேலுக்கு வார நடந்ததுக்கோ கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி எனக்கு நார்த் கொடுத்தையால் இருக்கிறா என்ன கிம் ஜான் இல்லைங்களா எங்கே விசிட் பண்ணாரானாக்கா ரஷ்யாக்கு என்ன பண்ணியிருக்கா விசிட் பண்ணி வந்திருக்கார் எப்படி தான் விசிட் பண்ணாரனாக்கா அவர் பிளேனில் எதுவுமே போகல இல்லைங்களா அவர் எங்கே தான் போ எப்படி தான் போயிருக்காரனாக்கா எனக்கு ஃபுல் புல்லெட் ப்ரூஃப் ட்ரெயினில் தான் என்னங்க அவர் போயிருக்கார் இல்லைங்களா ஏன் என்றால் அந்த ரஷ்யாவில் ஒரு மனிதன் இருந்தார் இல்லைங்களா ஒரு ஆர்மி சீஃப் அந்த ஆர்மி சீஃபும் அந்த வால்டிமிர் புத்தினுக்கு விருதுமாக ரிவால்வ் பண்ணும் போதும் அந்த மனிதனை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ண தரீங்களா இவர் வரதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே அவன் பிளேன்ல என்ன பண்ணிட்டார் சாவடிச்சிட்டார் பாம்பிளாஸ்ட் பண்ணி இல்லைங்களா ஸோ பிளேன்ல வந்தா என்னங்கோ நமக்கு சாவடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு புல்லட் ப்ரூஃப் ட்ரெயின்ல என்ன பண்ணிருக்காரு இவரா சீக்கிரடாக வந்திருக்கார் இல்லைங்களா அப்புறம் இப்போ என்ன சூழ்நிலை இருக்கிறது ரஷ்யா கொரியா இல்லைங்களா சைனா இவரெல்லாம் ஒரு ஃபோர்சஸ் இல்லைங்களா இவரெல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கார் அப்புறமா ஈரானோ இல்லைங்களா ஈராக்கோ இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ணிட்டார் அமெரிக்கா தன் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் இராக்லேருந்தே ஆப்கானிஸ்தானில் விட்ரா பண்ணிட்டாரோ அப்போ அந்த இடம்லாம் எப்படி இருக்குதுனாக்கா கம்ப்ளீட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த முஸ்லீம் நேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல என்னங்க ஸ்லோவாக கேதர் ஆகினு இருக்கிறார் அப்படின்றால் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஃபியூச்சர் என்ன எதிர்பார்க்கலனாக்கா போக 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 இஸ்ரேலுக்கு விருதுமாக இருக்கிற ஜனங்கள் அதிகாக என்னங்க ஒரு இடத்துல கூட்டத்துக்கே வாய்ப்பு இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ சடனாக இந்த ஹமாஸ் யாரனாக்கா பார்த்தா இவரு காசால இருக்கிற ஜனங்கள் கிடையாது இவர் ஆக்சுவலி எங்கே இருந்தார் அண்ணாக்கா ஈரான் ஈரானில் இருக்கிற ஒரு இனாங்கோ தீர்வாதிகள் அவர் தான் அமாஸ் அவர் வந்து காசால வந்து காசா மூலியமாக என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ போறன்னு எதுக்கு இப்போ ஈரான்க்கு இவருக்கு என்ன ப்ரலம் என்னக்கா பார்த்தா என்னங்கோ ஈரான் தான் என்னங்கோ பைபிளில் என்னங்கோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ராஜ்யம் அஞ்சாம் 
அவர்களுடைய கூட பெர்சியர்னாக்கா இரான் இத்தோப்பியானாக்கா ஆப்ரிக்கா எல்லாரும் வராங்களா இல்லைங்களா அப்போ இவரு இடத்துல இவர் கூடும் போதும் இவர் கூட என்ன பண்ணா தேவன் இப்போ கேதர் பண்ணுவார் சரி இந்த உலக போருக்கு ஒரே வாட்டி இது ஆயிடுமா ஆனாக்கா ஒரே வாட்டி ஆகாது பாருங்க அந்த வசனத்துல என்ன சொல்றார் எட்டா வசனம் வாசிங்க அநேக நாட்களுக்கு பிற்பாடு நீ விசாரிக்கப்படுவாய் பட்டயத்துக்கு நீங்களாகி பற்பல ஜனங்களிலிருந்து சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டு வந்தவர்களின் தேசத்தில் கடைசி வருஷங்களிலே வருவாய் நெடுநாள் பாழாய் கிடந்து பிற்பாடு ஜாதிகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் சுகத்தோடே குடியிருக்கும் இஸ்ரேலின் மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய் அவர்கள் எல்லாரும் அஞ்சாமல் குடியிருக்கும் போது ஒன்பதாவது வசனம் பெருங்காற்றை போல் எழுப்பி வருவாய் நீயும் நீயும் உன்னுடைய எல்லா இராணுவங்களும் முன்னோடி கூட இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் கார்மேகம் போல் தேசத்தை மூடுவீர்கள் பாத்தீங்களா இப்ப கார்மேகம் போல தேசத்தை மூடுவீர்கள் இல்லைங்களா உங்களும் நீங்கோ உங்களுக்கு கூட இருக்கிற ஜனங்கள் இல்லைங்களா அது சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஹமாஸ் அட்டாக் பண்ணிருக்கிறது ஐரோன் டோமே ஒர்க் ஆகல அதனால இஸ்ரேல் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கீங்களா ஐரோ ஐரோன் டோம்ல தூக்கி இன்னொரு லேசர் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணிருக்க வச்சிருக்காரு அந்த லேசர் மூலியமாக எந்த ஒரு மிசைல் பண்ண என்ன பண்ணும் அந்த கம்ப்ளீட்டாக டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா அதனால இது வந்துட்டு அந்த வேற டிரான்ஸ்லேஷன்ல நீ அந்த வர்சஸ் எனக்கு வர்ஸ் எயிட் அப்புறம் வர்ஸ் நைன் பார்த்தா இவர் ஒரே வாட்டி வருது இல்லையா அடிக்கடிக்கே வருவாங்களா அடிக்கடி வந்துனே இருப்பாங்களா இல்லைங்களா ஸோ ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து இஸ்ரேல் மேலே இந்த மாதிரி அட்டாக்கள் அதிகமாக நடந்துனே இருக்கோ இது வந்துட்டு ஒரு சாம்பிள் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்த வாட்டி வரும்போதும் இன்னும் கொஞ்சம் என்னங்கோ சிவியராக இருக்கும் இதில் இன்னொரு நாங்கள் என்ன ஒரு முக்கியமான கருத்தை பார்க்கணும் எனக்கா இன்னைக்கு நியூஸில் பார்த்தா ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருக்கும் ரஷ்யா வந்துட்டு நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி என்னிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு தான் அப்படின்னா உலக ராஜ்யங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிருக்காரு அப்படி என்றால் இன்னைக்கு மேலே எந்த ராஜ்யமும் நியூக்ளியர் பாம்ப் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்ட்டு ஆனால் ரஷ்யா ரீசெண்டாகவே ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கா விட்ரா பண்ணியிருக்காரு அப்படி என்றால் தே ஆர் காட் ரைட்ஸ் டு டெஸ்ட் த நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் ஸோ அப்படி என்றால் எதுக்கு ஆனாக்கா இது இன்டெரக்டாக ஒரு வார்னிங்கோ நாங்கள் மியூ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கூட என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் முடியோ என்னிட்டு காட்டுறதுக்கு இல்லைங்களா அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு நீங்கள் நியூஸில் பார்த்தா யுக்ரைனை வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ சேர்த்துருக்காரு பிறகு இப்போ தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா யுக்ரைனும் ரஷ்யா பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற ராஜ்யங்கள் தான் பக்க பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்கள் சும்மா தேவையில்லாத ஒரு சண்டே பண்ணி அது பெரிய விஷயமா ஆக்கி இப்போ ரஷ்யானா ஒரு ஹைலைட்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த ரஷ்யாவுக்கு ஈகோ டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி விஷயங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ ரஷ்யா அட்டாக் பண்ணலனாக்கா இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஈகோ இல்லைங்களா அப்போ ஈகோனால என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அதுக்காக போர் நடத்துகிறார் இப்போ இந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போதோ ஃப்யூச்சரில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில் என்ன எதிர்பார்த்தானாக்கா இன்றைக்கி ஒரு சாம்பிள் நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் எப்படினாக்கா பிறகு இப்போ இஸ்ரேல் காசாக்குள்ளே பொந்தி கம்ப்ளீட்டாக டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டார் இல்லைங்களா ஏற்கனவே பத்தாயிரத்துக்கும் மேலே ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கார் சின்ன சின்ன பசங்களும் எல்லாம் ஏன்னா அங்கே காசாவில் இருக்கிற ஜனங்கள் இது வேர்ல்டில் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி யுனைடட் நேஷன்ஸ் கிளியராக வார்னிங் கொடுத்துருக்கார் தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணுங்க நிப்பாட்டங்கோ சிவிலைசேஷன் நீங்கள் சிவிலியன்ஸ்னால் அட்டாக் பண்ணுறது சிவிலியன்ஸ்னால் சாவடிக்கிறது இம்மிட்டாக நிப்பாட்டங்கன்ட்டு வார்னிங் கொடுத்துருக்கார் அமெரிக்காவில் ரிவோல்ட் இங்கிலாண்டில் ரிவோல்ட் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு யூதர்கள் விருந்துமாக நிறைய ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ ரிவோல்ட் பண்ணியிருக்கார் ஏ அமெரிக்காவில் யூதர்களே அமெரிக்க கவர்மெண்ட் விருந்துமாக என்ன பண்ணியிருக்கார் ரிவோல்ட் பண்ணியிருக்கார் தயசை நிப்பாட்டங்கோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க இஸ்ரேலுக்கு நின்றுட்டு அப்படின்றால் என்ன இதில் என்ன தெரிய வரும் எனக்கு பார்த்தா இஸ்ரேலில் ரெண்டு கும்புகள் இருக்கோ ரெண்டு கூட்டத்தார் ஒன் ஒரு கூட்டத்தார் ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஜூஸ் இல்லைங்களா தம்முடைய நாடு தம்முடைய நாடு தம்முடைய நாடு தான் இந்த ஒரு தகப்பன் கொடுத்த நாடு வந்துட்டு என்ன காலத்துக்கும் நான் விடவே மாட்டோம் வந்துட்டு ஒரு குரூப் இருக்கார் அவர் தான் யுத்தத்தை ஆனால் கூட பரவாயில்ல ரத்த சின்ன சின்னனா கூட பரவாயில்ல நாங்கள் இஸ்ரேலுக்கு தான் ஃபைட் பண்ணுறோம் ஒரு கூட்டம் இன்னொரு கூட்டம் என்ன இருக்கு தெரியுங்களா நமக்கு சமாதானம் வேணாம்ப்பா இந்தெல்லாம் ரொம்ப வேண்டாம் எதுக்கே இந்த நாட்டில்
எனக்கு நான் ஆர்த்தோ தான் ஜூஸ் இவர் தான் அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணியிருக்கார் ரிவோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது சரி வேதத்தில் ஒரு வசன வாசிங்களோ இப்போது யுத்தம் நடக்கும் போதும் அப்படின்றால் ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும் ஜெகேரியா ஃபோர்டீன் சாப்டர் செகண்ட் வர்ஸ் வாசிங்கோ ஜெகேரியா ஃபோர்டீன் டூ இருக்கீங்களா தான் இல்லையா சிஸ்டர் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் மீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை பாத்தீங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப இதுல இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஐட்டம்ஸ் மெஜாரிட்டி காரியங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன இருப்பா ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கோ ஆனால் இல்லை ஒரு விஷயம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும் இந்த வசனம் இந்த சூழ்நிலைக்கு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு கம்ப்ளீட்டாக அப் அப்ளை ஆகாது ஆனால் இட் இஸ் எ சீன் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் அங்கே என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா பாதி நகர்த்தார் இங்கே போவாரா சிறைக்கு போவாரா அப்போ யோசனை பண்ணுங்க ரெண்ணூறு பேர் சிறை போயிருக்கிறதுனால இவ்வளோ பெரிய போகிறோம் அப்போ பாதி ஜனங்கள் சிறை போயிட்டாருன்னாக்கா யார் இந்த பாதி ஜன்கள் இந்த பாதி ஜன்கள் எங்கே இருப்பாரா எங்க இருப்பாரா வசனம் என்ன சொல்றதோ பாதி ஜனங்கள் சிறைப்பட்டு போவார்கள் பாதி மனுஷர் மீதியான பாதி மீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை அறுப்புண்டு போவதில்லை அப்படின்னு நகரத்துல தான் இருப்பாரா இப்ப யோசனை பண்ணுங்க இப்போ காசால போர் நன்றி இருக்கும் போது இஸ்ரேல் ஜங்கள் என்ன சொன்னிருக்க தயவு செஞ்சு வெக்கேட் பண்ணுங்க காசா எல்லாரும் வெக்கேட் பண்ணிட்டாரோ மெஜாரிட்டி வெக்கெட் பண்ணி இருக்காரோ இதே மாதிரி இஸ்ரேல் என்னதா யாராவது இருப்பாரா இருப்பாரா யார் தான் இருப்பார் தெரியுங்களா ஆர்த்தோடாக ஜூஸ் யாருக்கே தேவமே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குதுங்களோ இந்த ஒரு நாட் நம்முடைய நாட்டா தேவன் தான் நமக்கு திரும்பி தருவார் ஏனிட்டு அந்த நம்பிக்கையில் இருக்கிற யூதர்களை தான் அங்கே இருப்பார் யூடிய ஜெபத்னாலே தான் தேவன் இஸ்ரேலுக்கே என்ன தரப்போகிறார் ரக்ஷிப்போ பாருங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நிறைய பாயிண்ட்கள் சொன்னீங்க வெரி குட் இல்லைங்களா எக்ஸலண்ட் அதில் நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை அப்சர்வ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு யாரும் டைரக்டாக இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கல எல்லாம் இன்டெரக்ட் சப்போர்ட் தான் அமெரிக்கா யூகே இல்லைங்களா அதே போல் இந்த ஹமாஸ் கொண்டிட்டு யார் இன்டெரக்ட் சப்போர்ட்டோ சைனா ஈரானோ கொரியா ரஷ்யா இவரெல்லாம் இன்டெரக்ட் சப்போர்ட்டா இல்லைங்களா ஏன் இன்டெரக்ட் சப்போர்ட்டோ ஏன் டேட்டை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாருனாக்கா டேட்டை சப்போர்ட் பண்ணால் அவ்வளோ எதிர்ப்புகள் வர்றதுக்கு என்னங்கோ நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் வேதத்தின் அடிப்படையில் என்னதான் கொடுத்துருக்கானாக்கா ஒரு சூழ்நிலை தேவன் உருவாக்குவார் எப்படி உருவாக்குவார்னாக்கா ஹிட்டே இஸ்ரேல் வந்துட்டு வில் பி ஏ ஹெட்டேக் ஃபார் த வேர்ல்டு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்கும் போதும் அந்த சூழ்நிலைக்கு தான் போயிருந்துருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன இருக்கோ பார்த்தார் ஒரு மாதம் ஓகே சரி இதே ஆறு மாதம் தொடர்ந்து நடந்ததே தான் என்ன ஆகிடும் ஹெட்டேக் வந்துடும் என்னப்பா இவ்வளோ போராடுற உடுப்பா போனா போயிடுச்சு ரெண்டுநூறு பேர் இதுக்காக நீ எதுக்காக நாட்டே நீ குழப்ப பண்றேன்ட்டு நிறையோஜனங்கள் இஸ்ரேலுக்கு விருதுமாக வருவா பார்த்தீங்களா அப்போதான் வேர்ல்டு பவர்ஸ் மேலே நிறைய ப்ரெஷர் வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இஸ்ரேல்னே ஸ்டாப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்போ இஸ்ரேல் வில் பி டோட்டலி ஐசோலேட்டட் தனியாக நிற்பார் இல்லைங்களா தனியாக நிற்கும் போது தான் அந்த சான்ஸ் தான் அட்வான்டேஜாக யூஸ் பண்ணி இந்த சத்ருகளை எல்லாரும் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு விருதுமாக வருவார் அப்போ தான் கார்முகில் போலே தேவன் தான் இஸ்ரேலுக்கு விருதுமாக கொண்டு வருவார் சரி இதெல்லாம் என்னங்க நடக்கிற ஒரு ஃபியூச்சரில் எதிர்பார்க்குற ஒரு சூழ்நிலைகள் இல்லைங்களா ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னாக்கா இதுதான் ஃபைனல்லானாக்கா இது ஃபைனல் ஆகிறதுக்கு என்னங்க ஒரு ஒரு என்னங்க நமக்கு வார்னிங் அதனால் நாங்கள் இன்னும் வேறு விதத்தில் கூட நாங்கள் நிறைய க காரியங்களை பார்க்குறோம் இது பண்ணிட்டு எனக்கு சோஷியல் இல்லைங்களா ஒரு பொலிட்டிக்கல் அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இன்னும் வேறு விதத்தில் என்ன பார்க்கணும் இல்லைங்களா சமுதாயம் சமுதாயத்தில் என்னங்கோ நிறைய ஒரு குழப்பங்களை பார்க்கணும் போக 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 என்னங்க நிறைய ஒரு என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் வரும் என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்னாலே உலகத்தில் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் இன்னும் அதிகமாக ஆகும் அப்போ ஜனங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இருக்குதுல ஒரு என்னங்க ரொம்ப வசதி இருக்குது இல்லை சாப்பாடு கிடைக்கிறது இல்லை அப்போது என்ன ரொம்ப கஷ்டம் வரும் அந்த கஷ்டம் வரும் போது இந்த சமுதாயத்தையே என்ன பண்ணால் தெரியுங்களா அந்த ஜனங்களே அந்த சமுதாயத்தை ஒடுக்கிறதுக்கே நிறைய முயற்சி செய்வார் இது நடக்கும் இல்லைங்களா அன்னாருக்கி என்ன சொல்கிறதோ ஆ அனாகி அனா ஏன்னா அனாகிரிகத்தம் உங்களுக்கு வாசியில் என்ன சொல்கிறது ஆ கரெக்டுங்களா ஆ அப்போது ஒரு கவர்மெண்ட்டே இல்லை அந்த மாதிரி சூழ்நிலை சொசைட்டியில் வரணும் 
அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறது ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட் இல்லைங்களா மதத்தின் விஷயத்தில் பார்க்கும்போது எல்லா மதத்தில் இருக்கிற அதிபத்திகளுக்கே பவர் வரணும் முக்கியமாக போப் குறிட்டி சுப்ரீம் பவர் வரணும் இல்லைங்களா அப்புறமா இந்த சத்தியத்தை பேசக்கூடிய நபர்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டங்கள் கொடுக்கணும் இது நான் என்னங்க ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் அப்புறமா ஃபைனான்ஷியல் இதெல்லாம் போடணும்னு இருக்கும் போதும் ஃபைனான்ஷியல் டிசாஸ்டர் கூட எனக்கு உலகத்தில் நடக்கும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரிப்ரேஷன் யோசனை பண்ணுங்கோ ஒரு ஆன்டிஸ்கட் மிசைல் அதை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நாலு லட்சம் ரூபாயமா அந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆன்டிஸ்கட் மிசைல் ஒரே நாளில் என்ன பண்ணியிருக்காரு இஸ்ரேலில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ செலவாயிடுச்சு இதை காசு என்ன சும்மா வருமா இல்லைங்களா யோசனை பண்ணுங்க இதை போக 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 இட் வில் பி ஏ கம்ப்ளீட்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆஃப் த என்டையர் சிஸ்டம் அதுதான் மூன்றாவது உலக போர் பாருங்க நம்ம 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 முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டர் அது இதில் எல்லாம் லைவாக என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் யோசனை பண்ணுங்க இந்த இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி இருந்ததுனாக்கா இல்லை இப்போ சோல்ஜர் போகும்போது சோல்ஜர் ஒரு கேமரா போடுறான் அந்த பெல்ட் கூட இல்லைங்களா அந்த கேமராவில் எல்லாம் கவராக பாருங்க ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் இல்லைங்களா இப்போ ஃபியூச்சர் வர போகிற வீடியோ கேம் வீட்டில் உக்காந்தே பார்க்கலாம் இல்லைங்களா எல்லா பசங்களை வீடியோ கேம் ஆடுறத பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இந்த தேர்ட் வேர்டு வரைய வீடியோ கேம் மாதிரி எனக்கு காட்ட போகிறார் அப்போ தான் ஜனங்களுக்கு இது ஏன் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி தேவன் அனுமதிக்கிறார் சில விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் இதுதான் க்ரியேட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் காட் இஸ் க்ரியேட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எதுக்கே ஜனங்கள் என்னதான் விரும்பணும் ஆனாக்கா சமாதானத்தை விரும்பணும் எல்லாரும் விரும்பணும் அதுதான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை கொண்டு வர கடைசியிலே எதுவே முடியாத மனுஷனாலே சமாதானம் என்று சொல்லும் போதோ ஐயோ ஏதோ விதத்தில் வரலாப்பா புடுப்பா ஏதோ விதத்தில் வரலான்ட்டு இப்போ காசாலே பாருங்க குடி தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லாத பயங்கரமான ஒரு பிரதமர் இருக்குன்னு இல்லையா ஜனங்கள் என்ன விரும்புகிறார் ஐயோ ஏதோ ஒரு தண்ணி கொடுமா எந்த தண்ணி இந்த என்ன தண்ணியே இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஜனங்களை ஆசைப்படுறார் பார்த்தீங்களா அதுதான் தேவன் என்ன பண்ணுறாரோ இந்த ஃப்யூச்சரில் இதான் என்னங்கோ சுச்சுவேஷன் கொண்டு போகிறார் அதனால் எனக்கோ இந்த இஸ்ரேல் நம்ம கூடிய என்னங்கோ ஒரு வாட்ச் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இந்த காரியங்கள் என்ன பண்ண எனக்கு நாங்கள் மேல் நோட்டமாக இங்கே பார்க்கலாம் அதை நம்ம கருத்தர் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாரா ஆ வீட்டு மேலே இருக்கிறவன் என்ன பண்ணோம் வீட்டு கீழே பார்த்தீங்களா என்ன நீட்டு படிச்சிங்களா இல்லை இருக்கீங்களா இல்லைங்களே தூங்கிட்டீங்களா ஒருவர் ஒருவர் கிளை இருப்பார் ஒருத்தர் மேலே இருப்பார் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் படிங்க புதர் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டீன் வயலிருக்கிறவன் துணி எடுக்க திக்கு வீட்டுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதா வரக்கூடாது என்ன தான் மீனிங்களா என்ன மீனிங் எனக்கு பார்க்கும் போதோ கிறிஸ்து குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதர்களே வீட்டு மேலே இருக்கிறவனுக்கு எந்த வீடோ நாங்கள் எல்லாம் என்ன வீடோ சொல்லுங்க தேவனுடைய மக்கள் எந்த வீடோ ஐயோ எந்த வீடு பரலோகமா கலாச்சார ஆறு பத்து படிங்க கலாச்சார ஆறு பத்து வாசிங்க தேவடியோ வீடு யாரு தேவடிய வீடு நாமதா தேவடிய வீட்டுல யார் மேலே இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு என்னங்கோ ஸ்பிரிச்சுவலாக மேலே இருக்கிறாங்களோ கீழே இறங்க கூடாது கீழே இறங்குனா மேலே திரும்பி போக முடியாது அதனால ஸ்பிரிச்சுவலாக யாரோ நல்லா இருக்காங்களோ நல்லா வளர்ந்து இருக்காங்களோ எப்பவுமே கொஞ்சம் கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடலாம் என்ன பண்ணக்கூடாதோ யோசனவே பண்ணக்கூடாதா அப்படிப்பட்ட நபர்கள் கீழே வந்தால் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவ்வளோ வேகமாக கர்த்தர் இந்த வேலைகள் என்ன பண்ணுவார் இல்லைங்களா செய்வார் இல்லைங்களா இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபாஸ்ட் யோசனை பண்ண யாரும் யோசிக்கல அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஆமாஸ் மேலே அட்டாக் பண்ணுறாங்கிட்டு இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன ஆகுதோ தெரியாது நமக்கு 
இல்லைங்களா பாருங்க இந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கா மழை இல்லை இல்லைங்களா உன் ஊர் உங்கள் ஊரில் மழை இருக்குதுங்களா உங்கள் ஊரில் மழை இருக்குதா அப்பப்போ வருதா அதான் கொஞ்சம் சாப்பாடு தேவையே இன்னும் உகரப்பொருள் நாட்டில் சாப்பாடே கொடுக்காதீங்க தேவன் ஸ்டாப் பண்ணுற பாருங்க அப்போ ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் விலைகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடும் அதனால வீட்டு மேலே இருக்கிறவன் கீழே வரக்கூடாது அப்புறம் வெயில் வெயிலில் இருக்கிறவன் என்னங்க திரும்பிய ஆ தன்னுடைய துணி எடுக்கிறதுக்கே ஆ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் அது என்ன மீனிங் தெரியுங்களா ஆ வெயில் எனக்கு என்ன வயலா ஃபீல்டா என்ன ஃபீல்டா தேவனுடைய மக்கள் எந்த ஃபீல்டு வேலை செய்யணும் தேவனுடைய பசங்களை எந்த ஃபீல்டு வேலை செய்யணும் அறுவடை வருதா வெரி குட் அறுவடை அறுவடை செஞ்சுருக்கோ பார்த்தீங்களா நீங்கள் திருப்பத்தூரில் விட்டே விட்டீங்கோ இல்லைங்களா அறுவடை செய்யணும் எவ்வளோ பேருக்கு விட்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்கோ எவ்வளோ பேருக்கு சத்திய தெரியாத இந்த சூழ்நிலை சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் கருத்தோடைய சத்தியம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா இந்த வேலை செஞ்சுருக்கிறவர் துணி எடுக்கிறதுக்கே அப்படின்னு என்னங்க கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் ஷெல்டர் எடுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் பாதுகாப்பு பண்ணிடலாமே எண்ணிட்டு வராதிங்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே பார்க்காதீங்கோ ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ முதல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீத்தி என்ன பண்ணுங்க நீங்கோ இவெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லைங்களா அதனால ஃபர்ஸ்ட் அது தேடுங்க மீதியான நீ டென்ஷனே எடுக்காதீங்க விட்டுடுங்க அதெல்லாம் இல்லைங்களா கர்த்தர் பார்க்குவார் உங்களுக்கு ரெண்டு துணி இருக்குதா ஒரு கொடுத்துடுங்க இல்லைங்களா இந்த சூழ்நிலையில தேவனுடைய மக்கள் அதிகமாக தேவனுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற ஒரு சூழ்நிலை என்னன்னுங்க இருக்கணும் ஏன்றால் என்ன எதனா ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொஞ்சம் தேவனுடைய விஷயத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமக்கா அவ்வளோதான் அங்கே ரேஸ்லேருந்தே வெளில போயிடும் அதனால ரொம்ப என்னங்க டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதோ என்னங்க இந்த ஒரு காரியங்களை என்ன பண்ணிப்போம் அர்த்ததோ எதிர்பார்க்கணும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் நம்ம வரதிங்க இல்லைங்களா அத்திமரம் தொழுவிடும் போதும் ரசிப்பு என்னாச்சு சமீபம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா முதல்ல விஸ்வாசப்பட்ட நாளுக்கோ இன்னைக்கு என்ன இருக்கும் ரட்சிப்பு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா எங்கள் கிறிஸ்துவ போல எல்லா ஏங்கல்ல எவ்வளோ சீக்கிரமாக போக முடியுமோ அதை போகிறதுக்கு என்ன பண்ண முயற்சிகளோ செய்யணும் ஓகே சரி எதனா கேள்வி எதனா ஒரு ஆலோசனை இருக்குதுங்களா எனி டவுட்ஸ் எனி கொஷின்ஸ் யாருக்கா யாருக்கும் எதுவுமே இல்லையா இல்ல லைன்ல இருக்கீங்களா பதில் கொடுக்கோ எஸ் ஆர் நோ இல்ல பிரதர் நீங்க தெளிவா எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சரி யாருக்கு எதனா கேள்விகள் எனி கொஷன்ஸ் எனி டவுட்ஸ் யாருக்கு இல்லையா சரி 